Quand il y a des erreurs qui ne sont pas sanctionnées, on a ce sentiment légitime d'impunité. De se dire, mais en fait, la police, quoi qu'elle fasse, rien ne va leur arriver. C'est une vidéo de 11 minutes qui a été envoyée à la police des polices. On y voit une opération des forces de l'ordre suite à un rodéo dans un quartier populaire. Aujourd'hui, les conditions de l'intervention très musclées des forces de l'ordre posent question. Le 25 juin 2013, à Villemomble, en Seine-Saint-Denis, une intervention de police fait plusieurs blessés. Une mère de famille de 54 ans, Fatouma Kebe, perd l'usage d'un œil. Mohamed, son fils, est blessé à l'oreille par un tir de LBD-40. Ce soir-là, plusieurs voisins filment la scène et récoltent plus de 35 minutes d'images. Sept ans plus tard, en mars 2020, la justice rend son verdict. Les deux policiers mis en cause pour violence volontaire sont acquittés. La justice, ça sert à quoi la justice On passe deux fois en jugement. On vous montre par A plus B. Ils sont en train de mentir. Là, vous me dites encore, vous acquittez Les fonctionnaires sont reconnus coupables des violences, mais acquittés au bénéfice de la légitime défense. Voilà. Après, je comprends hein, que les violences peuvent vous choquer, mais il faut vous endurcir. Pour défendre leur action, les policiers invoquent donc la légitime défense en insistant sur deux éléments. Selon eux, ils ont été victimes d'une agression physique de la part de Makan et Mohamed Kebe. Ils racontent aussi avoir été pris à partie par une foule agressive. L'analyse du dossier d'instruction et des images tournées ce jour-là permettent de retracer 14 minutes décisives. 14 minutes qui séparent une banale interpellation d'une opération de police chaotique aux conséquences graves. Villemomble, Seine-Saint-Denis, à une dizaine de kilomètres de Paris. Ce 25 juin 2013, Makam Kebe, un animateur jeunesse de 20 ans, passe la journée sur son lieu de travail, ici, au centre de loisirs Foch Maternelle. Le 25 juin 2013, c'était une journée très ensoleillée, une belle journée. Euh, je me souviens avoir travaillé le, le, le matin. Ensuite, j'ai fait les, les cantines au centre de loisirs. Le soir aussi, j'ai quitté le travail à 19h. J'ai fait mes courses, je suis parti à la banque. Ensuite, je prends le chemin de la maison. Aux alentours de 20h, dans le quartier de la Sablière, des policiers sont à la poursuite d'un jeune motard roulant sans casque. À la radio, l'opération s'organise. Bac 815, je vais vous demander de vous rapprocher pour un rodéo de moto. Le mec s'est fait la malle, il est seul, il y a plein de bâtards dans le coin. TM 851, s'il y a trop de monde, vous quittez la cité, ça sert à rien de se remettre en difficulté. Après une course-poursuite de plusieurs minutes, les policiers rattrapent le fuyard et décident de l'interpeller. Un groupe d'une dizaine de jeunes, situés de l'autre côté de la rue, les prennent à partie. Dans sa déposition, l'un des policiers, l'agent A, déclare. Un individu m'a mis un coup de pied au niveau de l'arcade droite. Mes lunettes ont volé et je ne les ai jamais retrouvées. Il dit ensuite prendre un autre coup de pied au niveau des jambes. Dans le même temps, l'interpellé parvient à se libérer. L'agent B sort son arme de service et actionne le bouton de détresse de sa radio pour appeler du renfort. Plusieurs dizaines de policiers se mettent alors en route vers le quartier de la Sablière. Le groupe de jeunes prend la fuite. De l'autre côté de l'immeuble, un voisin alerté par le bruit décide de filmer. Les jeunes passent en courant, poursuivis par un policier à moto, et les agents A et B. Neuf secondes plus tard, Makan Kebe apparaît sur les images. Je, je me gare, je passe devant chez moi pour aller dans mon local associatif. Euh, 
euh, j'entends à un moment donné, arrête-toi. Trois nouveaux agents arrivent sur les lieux en renfort. C'est à partir de ce moment que la version des policiers ne correspond pas à ce que l'on voit sur les vidéos. Dans leur déposition, ils déclarent que Makan Kebe s'est immédiatement rebellé, saisissant un des collègues qui se trouvait face à lui. Il précise qu'il n'a pas levé les bras et qu'il n'a reçu aucun coup. Sur les images pourtant, le jeune homme se retourne et écarte les bras. Arrivé au niveau de Makan Kebe, un policier lui donne un coup de pied, puis un coup de poing au visage. Un autre fonctionnaire tente une clé d'étranglement et le fait chuter. Ils sont tous les trois sur moi, c'est-à-dire que à trois personnes sur moi, c'est très difficile de respirer, donc j'essaie de, de trouver un moyen pour dégager, pour pouvoir respirer normalement. L'un des agents n'est pas sûr d'avoir arrêté la bonne personne. Un autre agent à moto confirme l'erreur. Depuis le quatrième étage, le frère de Makan Kebe, Mohamed, suit la scène. Juste avant, moi, j'entre du travail. C'est qu'après, par la fenêtre, euh, j'ai vu que mon petit frère est en train de se faire euh, tabasser par la police. J'ai juste le temps de voir ça. Puis moi, après, dès que je suis arrivé en bas, bah, c'est parti. Hein. Dans une déposition, un des fonctionnaires affirme que Mohamed Kebe a tenté de porter des coups aux collègues, plus précisément un coup de poing. Revoyons cette scène. Mohamed Kebe arrive en courant et se dirige vers son frère. Je sais qu'il qu lâche un peu près sur mon petit frère. Parce que s'ils si auraient continué à faire ce qu'ils faisaient là, il y aurait une dinguerie, il y aurait quelque chose, c'est sûr et certain. Sûr, sûr, sûr. C'est-à-dire c'était mieux si moi je me prenais les coups à moi que taper l'autre. Mohamed Kebe est repoussé. Alors qu'il s'écarte, la jambée le frappe avec sa bombe lacrymogène. Un instant après, l'agent A lui donne plusieurs coups de pied. Un autre policier, l'agent C, déclare avoir été saisi au cou par le jeune homme. Sur les images, Mohamed Kebe disparaît quelques instants sous les feuillages. L'agent C s'avance vers lui et lui porte un coup de pied, puis un deuxième. Il le frappe ensuite une troisième fois. À aucun moment, l'agent C n'est saisi au cou. Mohamed prend ensuite un quatrième coup de pied. Il s'avance et reçoit immédiatement un jet de gaz lacrymogène. Il recule. Il m'avait tellement gazé, j'ai enlevé mon pull. Je l'ai jeté par terre, j'ai pris mon souffle un petit peu et je l'ai ramassé. Les policiers quittent les lieux avec Makan Kebe, mais n'interpellent pas son frère. L'agent C, resté en arrière, décide de tirer avec son LBD-40. Mohamed Kebe est touché à la tête. Au moment du tir, le policier se trouve à 6,70 m de Mohamed Kebe. Selon l'instruction du ministère de l'Intérieur, le tir de LBD-40 au-dessus de la ligne des épaules doit être proscrit. Également, l'arme ne doit pas être utilisée à moins de 10 mètres, sauf circonstances de légitime défense. 
C'est ce motif que les policiers invoquent pour justifier ce tir non réglementaire. L'agent C affirme que Mohamed Kebé aurait saisi une pierre pour la lancer sur les fonctionnaires. Sur les images, Mohamed Kebé lève le bras droit à deux reprises. Dans sa main gauche, il tient son t-shirt, mais aucune pierre. Tout ça se passe très très vite. Effectivement, il est assez rare de devoir faire face à un type qui euh, vous harcèle, qui va vers vous et qui à un moment ramasse quelque chose par terre. Et en réalité, il pense effectivement que c'est une pierre. Il me semble que ça peut être conçu que ce qu'il avait eu l'impression de voir n'était pas la réalité. Une perception erronée de la scène, partagée par l'agent A. Dans sa déposition, il est formel. Lui aussi déclare avoir vu Mohamed Kebé armer son bras. Les images montrent pourtant qu'à ce moment précis, il a le dos tourné. Dans les secondes qui suivent, Mohamed Kebé est sonné. Quelques voisins lui portent assistance avant qu'il ne sorte du champ de la caméra. Makan Kebe est pris en charge par une autre équipe de police. Il est emmené au commissariat de Bobigny et placé en garde à vue. Plusieurs fonctionnaires, dont les agents A, B et C, font le tour du bâtiment pour récupérer leur voiture de service. L'opération de police n'est pas terminée. Dans les minutes qui suivent, elle va se dérouler de l'autre côté du bâtiment. Pendant 1 minute 30, aucune caméra ne filme ce côté du bâtiment. Des habitants se rapprochent. L'agent C s'installe au volant du véhicule quand il voit Mohamed Kebé donner un coup de coude dans la lunette arrière, brisant la vitre de la voiture. Il est 20h21 quand les vidéos reprennent. Depuis leur fenêtre, des habitants interpellent les policiers, tandis que d'autres s'éloignent. Plusieurs voitures de police arrivent sur les lieux suite à l'appel de détresse. Quelques instants plus tard, on aperçoit la mère de Makan et Mohamed ici. À quelques mètres, leur sœur Aïcha, 15 ans, assiste à la scène. J'étais au gymnase à la Mimoun, j'étais à 30 jouer. Je suis arrivée en bas de chez moi. Ma mère, elle voulait juste savoir les nouvelles de, de, ses, de ses fils, Makan et Mohamed. Elle pensait que à Makan et Mohamed. Et on, on voit les policiers qui sont, bah, qui sont alignés quoi, devant, bah, devant le parking. Quoi. Une personne tente d'engager une médiation. Il s'agit de Laoussen Biyoukar, un élu local originaire du quartier. Bah, J'étais euh, au stade avec euh, les jeunes. À un moment donné, on entend euh, des bruits de sirène, des cris. Et euh, donc là, tous les jeunes avec qui j'étais sont allés en direction euh, des bruits de sirène. Donc je les ai suivis. Je vois d'un côté de nombreux policiers, des voitures de police. Et de l'autre côté, je vois des habitants. Donc, euh, des jeunes, des, des plus jeunes, des papas, des mamans. Moi, j'affiche directement ma qualité d'élu en disant, voilà, je suis un élu de la République, je ne suis pas là contre eux, euh, je suis là pour, pour essayer de, de calmer les choses. Soudain, la foule recule. C'est à ce moment-là que Fatouma Kebe est blessé à l'œil. Que s'est-il passé pendant ces quelques secondes Un voisin s'avance, engage la discussion et se fait repousser par la jambe. L'échange continue. Trois personnes reculent. 
Dans le même temps, quatre personnes, dont Fatouma Kebe, s'avancent à leur tour. Dans le groupe d'habitants proches des policiers, aucune personne n'effectue de gestes agressifs. Je n'ai pas reçu de projectile, euh, je n'ai pas reçu de cailloux, et j'étais vraiment très proche d'eux, donc euh, à ce moment-là, non, rien ne justifiait euh, l'utilisation euh, de la bombe lacrymogène. Pour une raison inconnue, l'agent B en fait pourtant usage. Le groupe d'habitants se disperse. Un instant après, cet homme en noir jette une pierre en direction des forces de l'ordre qui rebondit sur un véhicule de police. Il jette ensuite un second projectile. Sur la vidéo, on entend ensuite trois détonations. En stabilisant ces images, on repère d'abord un premier tir de flashball déclenché par l'agent A. Selon ce document issu du dossier judiciaire, son habilitation à faire usage de son arme n'était plus valable depuis 18 mois. L'agent A ne porte pas non plus ses lunettes corrigeant sa myopie. Il déclare les avoir perdues au début de l'intervention. Son tir manque l'auteur du jet de pierre, passe au milieu des habitants en train de fuir et vient briser la vitre d'une voiture. La deuxième détonation provient d'une grenade de désencerclement de type GMD. C'est l'un des 18 plots en caoutchouc projetés par celle-ci qui blesse Madame Kébé à l'œil. Sur un autre angle, le lancer est nettement visible. L'engin rebondit une première fois au milieu de la foule et explose quelques mètres plus loin. Un geste non réglementaire, selon l'IGPN et le parquet. Une instruction du ministère de l'Intérieur précise que cette grenade est prévue pour les situations d'encerclement ou de prise à partie par des groupes violents ou armés. Son usage est soumis au principe de nécessité et de proportionnalité. Enfin, l'utilisateur doit aussi, dans la mesure du possible, faire en sorte de prévenir tout dommage collatéraux. La troisième détonation provient en réalité de deux tirs. L'agent A tire un second coup de flashball et à quelques mètres de là, simultanément, un autre policier fait feu lui aussi. À nouveau, les tirs traversent une foule d'habitants en train de fuir. Pour justifier l'usage de ces armes, les agents invoquent, là aussi, la légitime défense. Ils expliquent avoir voulu protéger leurs collègues encerclés, faisant face à un attroupement particulièrement hostile d'une cinquantaine de personnes déterminées à les frapper. Tous évoquent aussi des jets d'objets, l'un parlant même d'une pluie de projectiles provenant d'une quinzaine d'individus hostiles. Un récit qui ne correspond pas à ce que l'on voit sur les images. Les policiers ne sont pas encerclés, Face à eux se trouve un groupe d'une trentaine d'habitants en train de s'éloigner. Au sein de ce groupe, une personne a eu un comportement violent, l'homme en noir qui a lancé les deux projectiles. Au moment des deux derniers tirs de flashball, il est déjà loin. Concernant les jets de projectiles, les dépositions des policiers semblent exagérées. Sur les trois minutes précédant les détonations, seuls deux objets sont identifiables sur les images. Ceux lancés par l'homme en noir au moment des tirs. L'élu de la commune est formel. Moi, j'ai pu le dire euh, au procureur, au juré, euh, il n'y avait pas une pluie de projectiles euh, euh, qui tombaient des fenêtres.
et j'entends un bruit et je vois ma mère là, je ne me rappelle plus si elle était à terre ou si elle était debout, mais je vois il y a du sang couler. J'avais peur, j'ai cru que j'allais perdre ma mère, j'ai cru qu'elle allait plus se relever, j'avais tellement peur. Madame Kébé est secourue par ses filles et remonte chez elle. Elle perdra l'usage de son œil. Une minute après, les fonctionnaires s'avancent pour procéder à l'interpellation de Mohamed Kébé. Il rejoint son frère Makan en garde à vue. Les deux jeunes motards recherchés au début de l'opération ne seront jamais identifiés. Deux jours plus tard, à leur sortie du commissariat, les frères Kébé apprennent que leur mère est blessée. Et dès que je vois ma mère à l'hôpital comme ça, j'avais plus de force. Là, dans ma tête, j'ai dit là, franchement, ils ont gagné. J'ai dit là, ils m'ont vraiment tout pris. J'ai dit là, ils ont tout pris, ils ont tout pris. Les frères Kébé sont poursuivis pour violence volontaire sur des policiers. Au départ, c'est des policiers victimes de violence par ces deux personnes. Et c'est parce que très rapidement, on va verser les vidéos et qu'on va contester la version des policiers que, j'allais dire, la procédure va s'équilibrer. Si on avait simplement eu les déclarations de Mohamed et de Makan, je peux vous le dire et c'est signé, pas d'enquête IGPN, pas de mise en cause des policiers, il ne se serait rien passé du tout. mars 2020. À la cour d'assises d'appel de Paris, un jury populaire rend son verdict. Au terme de sept années de procédure, Makan Kebe est définitivement mis hors de cause. Mohamed Kebe est condamné pour rébellion et outrage, mais dispensé de peine. Les trois policiers poursuivis sont acquittés. Motif invoqué, la légitime défense et l'état de nécessité. C'est ce qu'on appelle des causes d'exonération de responsabilité. Donc ça veut dire qu'effectivement, la loi, elle prévoit que vous avez commis des actes, mais que vous aviez des bonnes raisons de le faire. Donc vous n'êtes pas coupable. Vanessa Codaccioni, historienne et politologue, travaille sur la notion de légitime défense dans les affaires de violences policières. Pour les policiers, il y a toujours cette idée que il a euh, protégé la population, il était menacé. Les avocats des policiers vont tenter de montrer non seulement que les policiers ont fait un bon usage de la force, mais que la personne en face était délinquante, criminelle, violente, agressive. Et donc, ça va renforcer cette idée que la personne qui a été tuée ou qui a été blessée, finalement, eh bien, elle le méritait. En tout cas, elle le méritait peut-être. Même les juges hein, qui ont à juger ces affaires expliquent qu'il est très difficile de lutter contre le récit policier qui est implacable avec des policiers euh, qui euh, disent exactement la même chose à la virgule près. Et donc c'est vraiment la construction collective d'un récit, d'une vérité policière sur l'usage de la force. Et on le retrouve dans vraiment quasiment toutes les affaires de légitime défense policière. Malgré un verdict qu'elle juge injuste, la famille Kébé tente de se reconstruire. Moi, j'ai fauté sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Toutes ces personnes-là, je me suis excusé envers eux. J'assume ce que, ce, que, ce, que ce, que, ce que je dois payer, je vais payer. C'est pas grave. Mais en retour, je veux que ces personnes-là, elles assument. Parce qu'elles ont détruit, pas une famille, mais elles ont détruit tout un quartier entier. Fatouma Kébé est décédée en 2019, avant la fin de la procédure. Je pense que quand il y a des erreurs, si la police prend ses responsabilités et est capable de dire ouais, « là, il y a une erreur, les policiers en question vont être sanctionnés », on peut, ne on peut que avoir, plus avoir confiance à la police. Dans cette affaire, deux policiers ont reçu un blâme de leur administration, une sanction automatiquement effacée après trois ans. <musique> 